தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி போன கிளாஸில் நம்ம லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்துருந்தோம் அதாவது வந்து ஒரு ராடு கொடுத்துருக்காங்க இனிஷியல் லெங்க் எல் ஒன் அட்டு டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட்னு எடுத்துங்க ஃபைனல் லெங்க் வந்து எல் டூ அட்டு டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் கரெக்டுங்களா அது அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் லெங்க் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சேஞ்ச் இன் லெங்க் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் லெங்க்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருந்தோம்னா டெல்டா எல் இஸ் ஈக்குவல் எல் ஆல்ஃபா டெல்டா டி இந்த ஆல்ஃபா தான் என்ன சொல்கிறோம் டெம்பரேச்சர் கோபிஷன் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எல் பை எல் டெல்டா டி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் டெல்டா எல் என்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல் டூ மைனஸ் எல் ஒன் ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் எல் டூ மைனஸ் எல் ஒன் டிவைட் பை எல் ஒன் இன்ட்டு டெல்டா டி ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் இன் லெங்க் பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் தான் ஆல்ஃபா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆல்ஃபான்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் இன் லெங்க் பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் இன் டெம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்லா தானே ஆல்ஃபா வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் ஜீரோ இருக்கலாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வெதர் இது பாடி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதா கான்ட்ராக்ட் ஆகுதா இல்லை நைதர் எக்ஸ்பேண்ட் நார் கான்ட்ராக்ட் ஆக பொறுத்து இருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போகிறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ராடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ராடு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறோம் இந்த ராடு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணால் இந்த ராடோட மாஸ் சேஞ்ச் ஆகுமா விச் ஒன் இஸ் வேரியபிள் மாஸு வெயிட்டு வெயிட்டு அடுத்து வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்கிறேன் If temperature of A body is changed, temperature of the body is changed, then which one changes? Mass change agama, weight change agama, moment of inertia change agama. That's the question. If you look at that, if you temperature change, then mass change agama. Weight is called M into G, so weight will change agama. Moment of inertia will change agama. Actually, moment of inertia is the formula. If you look at the rod, what is the formula of moment of inertia? Is the ML square? Then. இப்போ டெம்பரேச்சரை சேஞ்ச் பண்ணால் லெங்க்த் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா அப்போ லெங்க்த் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா சேஞ்சஸ் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ வென் வி ரைஸ் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு நமக்கு வருது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட் பார்க்கலாம் பாருங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மெட்டல் ஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு மெட்டல் ஸ்கேல் இந்த மெட்டல் ஸ்கேல் வந்து இது வந்து பாருங்க மெட்டல் ஸ்கேல் மெட்டல் ஸ்கேலுக்கு வந்து கோயிபிஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் கோயிபிஷன் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆல்ஃபான்னு கொடுத்துருக்கோம் டெம்பரேச்சர் கோயிபிஷன் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆல்ஃபா கொடுத்துருக்கோம் இந்த மெட்டல் ஸ்கேலை டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேடில் நம்ம மேட் பண்ணியிருக்கோம் தயார் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மெட்டல் ஸ்கேலை டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேடில் தயார் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மெட்டல் ஸ்கேலில் வந்து மெட்டல் ஸ்கேல் இருக்குன்னா இதில் ரீடிங்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா ரீடிங் என்றது என்னது அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கன்சிக்யூட்டிவ் லைன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஆக்சுவலாக மெட்டல் மெட்டல் ஸ்கேலில் வந்து என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கண்டின் கன்சிக்யூட்டிவ் லைன்ஸ் வந்து ஒன் மில்லி மீட்டர் இருக்கும் அப்படி தானேப்பா அது ஒன் மில்லி மீட்டர் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து இந்த மெட்டல் ஸ்கேல் வந்து டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேடில் தயார் பண்ணி நம்ம இது கேலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம்னா இது டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல தான் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணும் அடுத்து டி 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 டூ டிகிரி சென்டிகிரேட் போகிறோம்னு எடுத்துங்க டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் மெஷர் பண்ணுறது மெட்டல் ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கேலை மெ ஒரு லெங்க்தை மெஷர் பண்ணும் ஒரு பாடியுடைய டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படி மெஷர் பண்ணும்போது இந்த மெட்டல் ஸ்கேல் கரெக்டான டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணாது சரிங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ணலன்னா நல்லா கவனிங்க நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் இப்போ வந்து ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு பாடி இருக்குது நல்லா கவனிங்க இந்த பாடியோட லெங்க் ஆக்சுவல் லெங்க் எல் இந்த மெட்டல் ஸ்கேலு டி டிகிரி டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் இது மேக் பண்ணதுனால அட் டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் இந்த மெட்டல் ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி இந்த பாடியோட லெங்க்த்து மெஷர் பண்ணால் கரெக்டான லெங்க் மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் லெங்க் எல்லுன்னு மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மெட்டல் ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி இந்த பாடியோட லெங்க்தை மெஷர் பண்ணுறேன் அட்டு டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேடில் மெஷர் பண்ணுறேன் டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் மெஷர்டு இந்த மெட்டல் ஸ்கேல் வந்து மெஷர்ஸ் லெங்க் ஆஃப் தி ராடாஸ் எல் டேஷ் டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் எல்லுன்னு மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஆப்ஷன் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் ஈக்குவல்னு வருமா லெஸ் தேன் வருமா கிரேட்டர் தேன் வருமா டேட்டா இன்சஃபிஷியன்ட் வருமா கொஸ்டின் நல்லா இன்னொரு
சரி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மெட்டல் ஸ்கேலை இங்கே வைக்கிறேன் நான் இங்கே மெட்டல் ஸ்கேலை வைக்கும் போது இந்த ரீடிங் இது வரைக்கும் இது வந்து என்ன பண்ணலாம் சும்மா நம்ம எழுதிக்கலாம் இந்த ரீடிங் வந்து ஒரு எல் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுங்க ஏன்னா ஜீரோ டூ இங்கே ஜீரோ ரீடிங்னு வச்சுங்க ஜீரோலேருந்து இந்த எல்ன்ற லெங்கை இது மெஷர் பண்ணியிருக்கு இந்த மெட்டல் ஸ்கேல் இப்போ இதே மெட்டல் ஸ்கேல் இங்கே கொண்டு வந்து வைக்கிற டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேடில் டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆகும்போது இந்த மெட்டல் ஸ்கேல் எக்ஸ்பேண்டன் ஆயிருக்கும் இப்படி மெஷர் இப்படி எக்ஸ்பேண்டன் ஆயிருக்கும் மெட்டல் ஸ்கேல் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கும் அப்போ எல்ன்ற ரீடிங் இதில் மெட்டல் ஸ்கேலில் இருக்கிற எல்ன்ற ரீடிங் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி இங்கே வந்திருக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இங்கே ஜீரோன்னு இங்கே இருந்திருக்கும் புரியுதுங்களா அதாவது டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல மெட்டல் ஸ்கேலு கரெக்டாக லெங்க் ஆஃப் தி ராடை எல்லுன்னு மெஷர் பண்ணுது இப்போ வந்து இந்த லெங்க் ஆஃப் தி ராடு மாறலை ஆனால் வந்து இந்த மெட்டல் ஸ்கேலை டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட்ல யூஸ் பண்ணும் போது இந்த மெட்டல் ஸ்கேல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கும் இல்லைங்களா எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருந்தால் இந்த ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கன்சூடி லைனும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்போ இந்த ஜீரோ டு எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்போ எல்ன்றது இங்கே இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த பாடியோட லெங்க் இங்கே தான் இருந்திருக்கும் இப்போ மெட்டல் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணும்போது இங்கே எல் டேஷ் மெஷர் பண்ணியிருக்கும் ஸோ ஒருவேளை இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் வச்சுங்க அப்போ இது கிட்டத்தட்ட என்ன வந்திருக்கும் லெஸ் தென் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் புரியுதுங்களா அப்போ எல் டேஷ்னு மெஷர் பண்ணது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் எல்லா வந்திருக்கும் எல் டேஷ்னு மெஷர் பண்ணது லெஸ் தென் எல்லா வந்திருக்கும் அப்போ எவ்வளோ கம்மியாக மெஷர் பண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ லெங்த்து கம்மியாக மெஷர் பண்ணியிருக்கு திஸ் மெஸ் லென்த்து கம்மியாக மெஷர் பண்ணியிருக்கு புரியுதுங்களா அதாவது இந்த மெட்டல் ஸ்கேலில் எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிருக்குமோ அவ்வளோ லெங்த்து கம்மியாக மெஷர் பண்ணியிருக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு அப்படின்னா ஆக்சுவல் லெங்க்து வந்து எல் தான் வரணும் இந்த ஸ்கேல் மெஷர் பண்ணுறது எல் டேஷ்னு மெஷர் பண்ணியிருக்கு அப்போ வந்து எவ்வளோ குறைவாக மெஷர் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அளவுக்கு குறைவாக மெஷர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம அர்ஜூன் பண்ணிக்கணும் புரியுதுங்களா அது சரி அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அட்ட டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் இதனுடைய லெங்க் எல் தான் வந்திருக்கணும் ஆனால் மெஷர் பண்ண லெங்க் எல் டேஷ்னு மெஷர் பண்ணியிருக்கு அப்போ மெட்டல் ஸ்கேலுக்கு இன்க்ரீஸிங் லெங்க்து டெல்டா எக்ஸ் வருது இல்லைங்களா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ வந்து இன்க்ரீசிங் லெங்க்துக்கு என்ன ஃபார்முலா எல் ஆல்ஃபா டெல்டா டி எல் ஆல்ஃபா டெல்டா டி புரியுதுங்களா உங்களுக்கு எல் ஆல்ஃபா டெல்டா டி வந்திருக்கு உங்களுக்கு நல்லா பாருங்கள் இந்த லெங்க்து தான் எல்னு வந்திருக்கணும்னா இந்த லெங்க்து தான் எல்னு வந்திருக்கணும் அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் என்ன பண்ணும் எல் டேஷ் ப்ளஸ் எல் டேஷ் ப்ளஸ் டெல்டா எல் அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டேஷ் ப்ளஸ் டெல்டா எல்ன்றது என்ன சொல்லுங்க எல் ஆல்ஃபா டெல்டா டி எல் ஆல்ஃபா டெல்டா டி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சாரி எல் ஆல்ஃபானா இந்த எல் டேஷ் ஆல்ஃபா டெல்டா டி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இந்த லெங்க்துக்கு இந்த லெங்க் எல் டேஷ் தானே வந்திருக்கு இந்த எல் டேஷ் லெங்க்துக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பாருங்கள் எல் டேஷ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டெல்டா டி அப்படின்னு நமக்கு வந்துடும் ஃபார்முலா புரியுது இல்லைங்களா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து எல் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா எல் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டெல்டா டி அப்போ டினாமீட்ரு பாருங்கள் அதிகமாக இருக்குது அப்போ எல் டேஷ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ தட் எல் டேஷ் லெஸ் தென் எல் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இதுதான் வந்து ரிலேட்டட் ஃபார்முலா அப்போ டி டூ டிகிரி சென்டிகிரியில் எல் டேஷ் லெங்க்துன்னு மெஷர் பண்ணுது டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரியில் எல்லுன்னு லெங்க் மெஷர் பண்ணிச்சுன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் எல் டேஷ் அண்ட் எல்லுக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எல் டேஷ் ஈக்குவல் எல் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டெல்டா டி இது அப்ராக்சிமேட்டாக எப்படி எழுதிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் எல் இன்ட்டு இது மேலே போச்சுன்னா பைனாமில் தேர் மிஸ் பண்ணிக்கிங்க ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டெல்டா டின்னு வந்துடும் பைனாமில் தேர் தெரியும் இல்லையா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என்ன வந்து எக்ஸ் வெரி ஸ்மாலாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் என்ன ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் இது வந்து ஐஐடிக்கு மட்டும்தான் நீட்டுக்கு தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீட்டுக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு கான்செப்ட்டு சரிப்பா இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இல்லைனா சூப்பர்ஃபீஷியல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இல்லைன்னா சூப்பர்ஃபீஷியல் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இந்த ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்ஃபீஷியல் எக்ஸ்பென்ஷன் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பாடி வந்து
நல்லா கவனிங்க இந்த ஆட்டம் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஆட்டம் கிட்ட வரும்போது ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் தூரமா போகும்போது அட்ராக்ஷன் நடக்கும் இங்க கிட்ட வரும்போது ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் தூரமா போகும்போது அட்ராக்ஷன் நடக்கும் அதனால டெம்பரேச்சர் கூட போது என்ன ஆகும்னா இது ஆம்பிளிடியூட் வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் ஆம்பிளிடியூடா இல்லாம இந்த மாதிரி ஆம்பிளிடியூட் இப்படி வரும் இந்த பக்கம் ஆம்பிளிடியூட் அதிகமா இருக்கும் இந்த பக்கம் ஆம்பிளிடியூட் கம்மியா இருக்கும் இது வந்து இது வந்து டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் வச்சுக்கோங்க டெம்பரேச்சர் கொடுறோம் இது டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட் எடுத்துங்க அடுத்து டி டூ டி த்ரீ டிகிரி சென்டிகிரேட் எடுத்தோம்னா அப்ப இன்னும் நல்லா இப்படி வைப்ரேட் ஆகி இப்படி வந்துடும் இந்த பக்கம் கம்மியா தான் வைப்ரேட் ஆயிருக்கும் ஆனா இந்த பக்கம் லெங்க் வந்து அதிகமா போயிருக்கும் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுதான்னு பாருங்க இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து கிராஃப் வரையலாம் அதாவது வந்து கிராஃப் வரைவோம் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் பைண்டடா இருக்கும் அதனால பைண்டிங் எனர்ஜி வந்து நெகட்டிவா இருக்குன்னு எடுத்துங்க இப்ப வந்து பார்ட்டிகல் வந்து எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம வந்து இனிஷியலா அட்ட டெம்பரேச்சர் ஜீரோ இருக்கும் போது பார்ட்டிகல் ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு வச்சுங்க பார்ட்டிகல் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ரெஸ்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் நாட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ் வந்து ஆர் நாட் அப்படின்னு எடுத்துங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ் ஆர் நாட் எடுத்துங்க சரிங்களா நான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஆட்டம்ஸுக்கும் கிராஃப் வரையிரு உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஆட்டம்ஸ் மாறுச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் மாறும் அதனால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மாறும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அட் டெம் கே ஜீரோ கெல்வின் டெம்பரேச்சரில் எனர்ஜி இருக்காது எனர்ஜி இல்லைன்னா வைப்ரேஷன் இருக்காது அதனால பார்ட்டிகல் ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கிங்க ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கிங்க இப்ப வந்து ஜீரோ கெல்வின்ல இப்படி இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாமா அடுத்து வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்றேன் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணா இது வைப்ரேட் ஆகும் வைப்ரேட் ஆகும் இங்க ரிப்பல்ஷன் அதிகமா இருக்கிறதுனால லெப்ட் சைட்ல ஆம்பிளிடியூட் கம்மியா இருக்கும் இப்படி ரைட் சைட் போகும்போது ஆம்பிளிடியூட் அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்போ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும்னா இது வைப்ரேட் ஆகும் போது ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆட்டம்ஸ் வந்து மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று வரும் மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் வரும் இந்த மீன் பொசிஷன் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனுக்கு வரும்போது இது மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் மினிமம் அப்படின்னு எடுத்துங்க இங்க வரும்போது இது டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ஆர் மேக்சிமம் அப்படின்னு எடுத்துங்க மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்ப வந்து பார்ட்டிகல் வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும் போது வைப்ரேட் ஆகுது அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் மினிமம் இந்த பக்கம் வைப்ரேட் ஆகும் போது ஆர் மேக்சிமம் இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வருது இன்னும் இது வந்து டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேடு வச்சுங்க இன்னும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும் போது இன்னும் வைப்ரேஷன் உடைய ஆம்பிளிடியூடு கூடும் அப்ப இங்க எப்படி போகுது இங்க வரும்போது இந்த மாதிரி வருது இப்படி வந்துருக்கு டி டூன் இப்படி வந்துருக்கு புரியுதுங்களா இப்ப நல்லா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து மீன் பொசிஷன் இந்த இடத்துல இருந்துருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மீன் பொசிஷன்ல இங்க இருக்கு செகண்ட் வந்து மீன் பொசிஷன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆட்டம் இங்க வருது இன்னும் டெம்பரேச்சர் கூடனா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆட்டம்ஸ் வந்து டிஸ் மீன் மீன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஆட்டம்ஸ் வந்து இங்க வந்துருக்கு அப்போ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும் போது இந்த வைப்ரேஷன் நடக்குது இல்லைங்களா இந்த வைப்ரேஷன் நடக்கிறதுனால எஃபெக்டிவ் மீன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஆட்டம்ஸ் கூடுது எஃபெக்டிவ் மீன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஆட்டம்ஸ் கூடுது அதனால தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது What is the reason that when temperature we are rising, so that body expands? Now, the particle will vibrate. In the amplitude, the two sides will be equal to the amplitude. Different amplitude will vibrate. Then, the extreme position will be the first position. This is the first position. This is the zero Kelvin. The rest will be the rest. If the temperature will vibrate, the minimum distance will be the minimum distance. The maximum distance will be the maximum distance. Then, the minimum distance plus maximum distance divided by 2 will be the அதுதான் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆட்டம் அப்ப இதுதான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்க ஜீரோல இருந்து இங்க ஆர்ஜின்ல இருந்து இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு மீன் டிஸ்டன்ஸ் இன்னும் டெம்பரேச்சர் கூட்டம் போது என்ன ஆகுதுன்னா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் வருது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல்ஸ் பிளேசஸ் வந்து மாறிட்டே இருக்கு சோ அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் ஆஃப் தி பிளேசஸ் மாறிட்டே இருக்கிறது என்ன பண்ணணும்னா கண் கண்டினியூஸா ஒரு லைன் வரையும் அப்ப கிராஃப் வரைஞ்சோம்னா எப்படி வரும்னா கிராஃப் இப்படியே வரைஞ்சோம்னா இந்த மாதிரி கிராஃப் வரும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸ்டன்ஸ் கிராஃப் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் நமக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸ்டன்ஸ் கிராஃப் இந்த மாதிரி வரும் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணலன்னா ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் எடுக்கிறேன் அது டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கெல்வின் இருக்கும்போது இருக்கு பார்ட்டிகள் ஒரு பொசிஷன்ல இருந்துச்சு இல்லையா அதுக்கு அங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த
அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிமெட்ரி இந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து டிஸ்டன்ஸ் கார் அன்சிமெட்ரியாக இருக்கிறதுனால எஃபெக்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆட்டம் ஜீரோ கெல்வின்ல இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்துருக்கு டி ஒன் கெல்வின் கெல்வின் சென்டிகிரேட் ஏதோ ஒன்று போட்டுங்க ஏன்னா ஜீரோன்னும் போது உங்களுக்கு ஜீரோ கெல்வின்ல தான் எனர்ஜி ஜீரோவாக இருக்குன்றதுக்காக அப்படி சொல்லிடுறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டி ஒன் டெம்பரேச்சர்ல வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஆட்டம்ஸ் இவ்வளோ வந்துருக்கு அடுத்து ஒரு டி டூ டெம்பரேச்சர்ல வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆட்டம்ஸ் இங்கே வரைக்கும் வரும் இங்கே வரைக்கும் வரும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வருது புரியுதுங்களா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து கூடிட்டே இருக்கிறது அதனால தான் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்குது ஸோ வாட் இஸ் தி ரீசன் தட் ஒன் வி ஆர் ரைசிங் டெம்பரேச்சர் பாடி கேட்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணும் போது அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்கிறேன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸ்டன்ஸ் கார் வந்து அன்சிமெட்ரின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் இந்த கொஸ்டின் யாரும் எல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்கிறேன் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு நான் ஒரு ஐப்போதடிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன்ப்பா ஒரு ஐப்போதடிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அந்த ஐப்போதடிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸ்டன்ஸ் கார் வரையிறோம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸ்டன்ஸ் கார் வரையிறோம் அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸ்டன்ஸ் கார் வரையும் போது இப்படி வந்துருக்கு பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸ்டன்ஸ் கார் வந்து இந்த மாதிரி வந்துருக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சிமெட்ரி லைன் ஒன்று எடுக்கிறேன் ஒரு சாரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் எடுக்கிறேன் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் எடுக்கும்போது லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சிமெட்ரியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸு வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும் போது நல்லா பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும் போது பார்ட்டிகிள் என்ன இருக்குன்னா ஜீரோ கெல்வின்ல இங்க இருக்கு கொஞ்சம் டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரி இல்லை பார்ட்டிகிள் இந்த மாதிரி ஆசுலேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸே வந்துருக்கு டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரியில் எப்படி இருக்கு டி டூ டிகிரி சென்டிகிரியில் எந்த பொசிஷனுக்கு வந்துருக்கு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்போ இந்த கிராஃப் என்ன கிராஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸ்டன்ஸ் கிராஃப் இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸ் ஒரு பர்டி ஒரு ஐப்போதடிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அந்த ஐப்போதடிக்கல் இல்லை ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸ்டன்ஸ் கிராஃப் வரைஞ்சா இப்படி வந்துருக்கு இந்த கிராஃப் வந்து என்ன பண்ணலாம் இது வந்து சிமெட்ரின்னு வச்சுக்கலாம் சிமெட்ரியாக இருக்குது வேணுன்னா கொஞ்சம் கரெக்டாகவே வரைஞ்சிடும் இந்த பக்கம் வராத மாதிரி கிராஃப் மட்டும் இங்கே வரைக்கும் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுங்க ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துருக்கு சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த லெங்க் ஈக்குவல் டு இந்த லெங்க் அப்படின்னு வருது ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது இது சிமெட்ரியாக தானேப்பா இருக்குது இந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமா கான்ட்ராக்ட் ஆகுமா கான்ட்ராக்ட் ஆகுமா நைதர் எக்ஸ்பேண்ட் நார் கான்ட்ராக்ட் வருமா நைதர் எக்ஸ்பேண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் நார் கான்ட்ராக்ட் அப்படி வருமா டேட்டா இன்சஃபிஷியன் சொல்லுமா டேட்டா இன்சஃபிஷியன்ட் கொஸ்டின் புரிஞ்சுங்களா அதாவது நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸ்டன்ஸ் கார் வந்து ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸ்டன்ஸ் கார் வந்து எப்படி இருக்குன்னா சிமெட்ரியாக இருக்குது அப்போது சிமெட்ரியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸுக்கு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணால் அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமா கான்ட்ராக்ட் ஆகுமா நைதர் எக்ஸ்பேண்ட் நார் கான்ட்ராக்ட் வருமா கேட்டிருக்கோம் இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நைதர் எக்ஸ்பேண்ட் நார் கான்ட்ராக்ட் கரெக்டு ஏன்னா வந்து இது டிஸ்டன்ஸ் இது இப்போது இந்த இது தான் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுங்க இது ஆர் மினிமம் இது ஆர் மேக்ஸிமம் வச்சுங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் மேக்ஸிமம் வச்சுங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பை டூ போட்டோம்னா எஃபெக்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த லெங்க்கு தான் வரும் ஏன்னா ரெண்டு சைடில் ஈக்குவல் லெங்க்கு தானே வந்திருக்கு அப்போ டிஸ்ட் எஃபெக்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ் டு நாட் சேஞ்ச் அப்போ எஃபெக்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ் டு நாட் சேஞ்ச் என்ன அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது ஸோ எந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸ்டன்ஸ் கார் வந்து அன்சிமெட்ரியாக இருக்கிற கிராஃப் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி வர கிராஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சிமெட்ரியாக வர கருவு இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது சரி அப்படின்னா வாட் இஸ் த ரீசன் தட் பாடி எக்ஸ்பேன்ஸ் வென் வி ரைஸ் டெம்பரேச்சர்னா சின்ஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஸ்டன்ஸ் கார் வந்து அன்சிமெட்ரி அதனால எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படின்னு விட்டுருவோம் சிம்பிளாக இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பாடி எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க இப்படி ஒரு பாடி எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 
டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் பண்றதுனால ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ சேஞ்ச் இன் ஏரியா டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இன் ஏரியா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இனிஷியல் ஏரியா வருமா வராதா ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி யூனிட் ஏரியா வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் நடந்துட்டே இருக்கும் ஸோ தட் சேஞ்ச் இன் ஏரியா டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு ஏரியா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களப்பா உங்களுக்கு அப்போ இந்த சேஞ்ச் இன் ஏரியா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இனிஷியல் ஏரியா ஆஸ் வெல் அஸ் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் வரதுனால இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு ஏரியா அண்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் போட்டுருவோம் டு ரிமூவ் திஸ் ப்ரொபர்ஷனாலே நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பீட்டாக்கு தான் என்ன பேர் சொல்கிறோம் பாருங்க இந்த பீட்டான்றது தான் டெம்பரேச்சர் கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் டெம்பரேச்சர் கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் கோஎபிஷியன் டெம்பரேச்சர் கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா எக்ஸ்பென்ஷன் சரி இதை வந்து அடுத்த பேஜில் பார்க்கலாம் பாருங்க டெம்பரேச்சர் கோயபிஷன் ஆஃப் ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இப்போ வந்து டெல்டா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பீட்டா டெல்டா டின்னு சொல்லிட்டேன் அப்படி தானேப்பா இப்போ வந்து பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் என்ன பண்ணலாம் டெல்டா ஏ டிவைட் பை ஏ டெல்டா டின் போட்டுக்கலாம் இதே டெல்டா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் போட்டோம்னா அப்போ இந்த இடத்துல ஏ ஒன்னு போட்டுக்கணும் அப்போ ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் பீட்டா டெல்டா டி அப்படின்னு நம்ம கிடைச்சிருக்கோம் இதுல இருந்து பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் டிவைட் பை ஏ ஒன் டெல்டா டி ஸோ டெம்பரேச்சர் கோயபிஷன் ஆஃப் ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா சேஞ்ச் இன் ஏரியா டிவைட் பை ஒரிஜினல் ஏரியா பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைசிங் டெம்பரேச்சர் அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் இன் ஏரியா ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் இன் ஏரியா பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைசிங் டெம்பரேச்சர் தான் டெம்பரேச்சர் கோயபிஷன் ஆஃப் ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் யூனிட் பார்த்தோம்னா மேலே வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் கீழே மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைசிங் டெம்பரேச்சர் டெல்டா டி இருக்குல்லையா இதுக்கு வந்து செகண்ட் பர் சாரி டிகிரி சென்டிகிரேட் ஸோ பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் எப்போயாவது எங்கே எங்கே டெஃபினேஷன் பார்த்தாலும் சரி டெம்பரேச்சர் கோயபிஷன் வந்தாவே சரி அதுக்கு யூனிட் வந்து பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் தான் சரிங்களா ஏன்னா ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைசிங் டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும் இது ஃப்ராக்ஷன் தானே இது ஃப்ராக்ஷனுக்கு யூனிட் இருக்காது பை டெல்டா டிக்கு மட்டும் சென்டிகிரேட் இருக்கும் அப்போ பர் டிகிரி சென்டிகிரேட்னு வருது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரிப்பா இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்து இப்போ இந்த கான்செப்ட்ஸில் கொஷின்ஸ் கேட்போம் இதுலேயே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும் போது ஏ ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பீட்டா வந்து பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும் போது ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பீட்டா பாசிட்டிவ் ஏன்னா ஏ டூ கிரேட்டர் தென் ஏ ஒன் வந்துடும் வென் வி ரைஸ் தி டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு வரும் இதே பீட்டா வந்து நெகட்டிவாக வரும் எப்போ சொல்லுங்கள் டெம்பரேச்சர் ரை டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும் போது ஏரியா குறைஞ்சா அப்போ ஏ டூ லெஸ் தென் ஏ ஒன்னு இருந்துச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து ஏரியா குறைஞ்சிச்சுன்னா அது பீட்டா நெகட்டிவ் பீட்டா வந்து ஜீரோவா இருக்கலாம் எப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ஏரியா டு நாட் சேஞ்ச் வென் டெம்பரேச்சர் வி ஆர் ரைசிங் ஸோ பீட்டா கேன் பி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் ஆர் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த கான்செப்ட்ல கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கேட்டுட்டு நம்ம வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷனுக்கு போயிருவோம் நல்லா பாருங்க இப்ப வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் யார் யார் கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பாக்கலாம் இப்ப வந்து இங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்ல என்ன பண்றேன்னா ஒரு ஹோல் ஒன்னு போட்டுருப்பா ஒரு ஹோல் போட்டிருக்கு இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்ல ஒரு ஹோல் போட்டிருக்கேன் இந்த ஹோலுக்கு ரேடியஸ் வந்து நல்லா கவனிங்க இந்த ஸ்கொயர் ஷீட் எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ஹோலுக்கு வந்து ரேடியஸ் வந்து ஏன்னு சொல்லியிருக்கேன் ரேடியஸ் ஆஃப் ஹோல் இஸ் ஏ அட் டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் ரேடியஸ் ஆஃப் ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட் எடுத்து அதில் ஒரு ஹோல் போட்டு அந்த ஹோலுக்கு ரேடியஸ் வந்து ஏன்னு சொல்லியிருக்கேன் அட் டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஹோல் ஏன்னு சொல்லிட்டோம் டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட்ல ரேடியஸ் வந்து ஏ டேஷ்ன்னு சொல்லிட்டேன் T2 is greater than T1. அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட் எடுத்து ஹோல் போட்டு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறேன் இனிஷியலாக வந்து ஏ ஏ ரேடியஸ் இருந்துச்சு ஃபைனலாக ஏ டேஷ் ரேடியஸ் இருக்கு இப்போ வந்து ஏக்கும் ஏ டேஷ்க்கும் ஒரு ரிலேஷன் என்னன்னு சொல்லணும் நீங்கள்ப்பா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ டேஷ் வருமா ஏ லெஸ் தென்
ஏன் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஆட்டம்ஸ் இன்க்ரீஸ் தானே ஆகணும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஆட்டம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் நம்ம ஹோல் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த பெரிய பெரிய இருக்கு இல்லையா சர்க்கம் ஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சர்க்கம் ஃபரன்ஸில் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த சர்க்கம் ஃபரன்ஸில் ஆட்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஆட்டம்ஸ் கூடுமா குறையுமா கூடுனா தானே அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஆட்டம்ஸ் கூடுச்சுன்னா சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் கூட இல்லையா சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் கூடுச்சுன்னா ரேடியஸ் கூடும் தானப்பா கரெக்டா ஒருத்தர் கிரேட் தான் தப்பா சொல்லியிருந்தாரு அவருக்கு புரிஞ்சப்பா இது ஏடாஸ் கிரேதனி அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் எந்த பார்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பார்ட்டை மட்டும் சும்மா ஒரு பெண்ணில் மார்க் பண்ணிக்கிங்க மார்க் பண்ணிவிடுங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுங்க அந்த பார்ட்டை அப்போயும் என்ன ஆயிருக்கும் அப்போ என்ன ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு கிரேட்டர் தான் தான் இருக்கும் சரி இப்போ இதுக்கு மேலே நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஹோல் ஏதாவது ஒரு ஒரு பார்ஷன் ஒரு பார்ஷன் வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க ரிமூவ் பண்ண பார்ட் ஆல்சோ அஸ்யூம்டு டு பி என்னது பாடி மாதிரி அஜூமெண்ட்டு அதுவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் அஜூம் பண்ணிக்கணும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்ப்பா இப்போ வந்து நீங்கள் இங்கே நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க எங்கள் கிளாஸு ஆனால் வந்து டக்கு டக்குன்னு எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்லணும் இப்போது அடுத்த கொஸ்டின் கேட்குறேன் இந்த கொஸ்டின் டக்கு டக்குன்னு எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்லுங்கப்பா இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட் எடுத்திருக்கோம் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டில் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன் இப்படி டூ டிஃப்ரெண்ட் ஹோல்ஸ் போட்டாச்சு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ வந்து மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ ஹோல்ஸ் இந்த மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ ஹோல்ஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து அட் டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா அப்போ அட் டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஹோல்ஸ் மேட் இந்த ஷீட் இஸ் எக்ஸ் அட் டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட் ரெண்டு ஹோல் போட்டு இந்த ஷீட்டை வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறேன் அதனால் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணால் அப்போ மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ ஹோல்ஸ் வந்து எக்ஸ் டேஷ்னு வருது இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் சொல்லுங்க ஈக்குவல் ஒரு ஆப்ஷன் லெஸ் தேன் ஒரு ஆப்ஷன் கிரேட்டர் தேன் ஒரு ஆப்ஷன் டேட்டா இன்சஃபிஷியன்ட் ஒரு ஆப்ஷன் டக்குன்னு சொல்லுங்க டக்குன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட் எடுத்திருக்கோம் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் டூ ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிடின் டூ ஹோல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் இது டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் இப்போ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறேன் டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட் கிரேட் தான் டி ஒன் டிகிரி சென்டி டி டூ டிகிரி சென்டிகிரில் டிஸ்டன்ஸ் பிடின் தீஸ் டூ ஹோல்ஸ் வந்து எக்ஸ் டேஷன் சொல்லியிருக்கோம் இனிஷியல் எக்ஸ் இருக்கு இப்போ வந்து ஈக்குவல் வருமா லெஸ் தேன் வருமா கிரேட்டர் தேன் வருமா பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் கிரேட்டர் தேன் ஏன் கிரேட்டர் தேன் வரும்னா எக்ஸ் டேஷ் வந்து இந்த பிட்வீன் இந்த ஹோல்ஸ் ஆல்சோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா இங்கே ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணால் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த ஆட்டம்ஸ் இன்க்ரீஸ் அதாவது மொத்தமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்பா இந்த ஸ்கொயர் ஷீட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இந்த ஹோல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த ஆட்டம்ஸ் இந்த சர்க்கிள்ஸும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஏன்னா இங்கேயும் பாருங்க ஆட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா டிஸ்டன்ஸ் பிடின் ஆட்டம்ஸ் கூட தானே இங்கே குறைஞ்சுன்னா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிடின் ஆட்டம்ஸ் குறைஞ்சிரும் கம் கம்பைன் ஆயிரும் அது கிட்ட கிட்ட வந்துருமா வராது இல்லைங்களா புரிஞ்சுங்களா எல்லாருக்குமே ஒரு ஷீட் எடுத்துருக்கணும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணோம்னா டிஸ்டன்ஸ் பிடின் ஆல் த ஆட்டம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏதாவது ஒரு சில ஆட்டம்ஸ் பக்கத்து பக்கத்தில் வந்துட்டு மற்ற ஆட்டம்ஸ் பண்ணால் தூர தூரம் போகிறது கிடையாது எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அதனால் நீங்கள் எப்பவுமே என்ன பண்ணால் எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எதுவாக இருந்தாலும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இந்த ஹோல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இந்த இந்த ஹோல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இதுவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இதுவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஏன் ஸ்கொயர் ஷீட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இந்த ஹோல் ஏன் எக்ஸ்பேண்ட்னா இந்த சர்க்கம் பரன்ஸில் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆட்டம்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கூடணும் இல்லையா அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இந்த ஹோல்லையும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் கூடும் அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ சர்க்கிள்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதுலேயும் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த ஆட்டம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் தானே அதனால கரெக்டான கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா பை ரைசிங் டெம்பரேச்சர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த ஆட்டம்ஸ் இன்க்ரீசஸ் அதனால இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஜென்ரலாக நம்ம சும்மா அ
ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் சொல்லுங்க ஈக்குவல் வருமா லெஸ் தென் வருமா கிரேட்டர் தென் வருமா டேட்டா இன்சபிஷன் வருமா இது வந்து மெட்டல் கோல்டு வந்து மெட்டல் தானே இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் டக்குன்னு சொல்லுங்க ஒரு ஒரு மெட்டல் ரிங் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு பார்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஒரு பார்ட் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அது வந்து ரிமூவ் பண்ண பார்ட் அந்த கேப் லெங்க் வந்து எக்ஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறோம் இந்த கேப் லெங்க் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கொஞ்சம் பேர் சொல்லியிருக்கீங்க கரெக்டான ஆன்சர் நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் இந்த கரெக்டான ஆன்சர் கிரேட்டர் தேன் எக்ஸ் டேஷ் கிராப் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா சாதா சாதாரணம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த பார்ட்டாக இருந்தாலும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுன்றது அப்படி இன்னொன்று வந்து இங்கே எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா எந்த பார்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மார்க் பண்ணிடுங்க இப்படி எந்த பார்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் மார்க் பண்ணிடுங்க இப்படி மார்க் பண்ணிட்டு இப்போ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுங்கள் பிரேக் பண்ணாமல் மார்க் மார்க் மட்டும் பண்ணிட்டு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணால் இந்த மார்க் லெங்க் இப்படி கூடி தானப்பா இருக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் தானே ஆயிருக்கும் இது நல்லா இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் தானே ஆயிருக்கும் இந்த ரிங் அப்படியே இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா நல்லா பெருசா அப்ப இந்த மார்க் லெங்க் கூடி இருக்கு இல்லையா டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல பிரேக் பண்ணி இருந்தா இவ்வளவு லெங்க் பிரேக் பண்ணிருப்பீங்க இந்த மார்க் பண்ணது டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட்ல பிரேக் இது வந்து டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட்ல பிரேக் பண்ணும் போது இவ்வளவு லெங்க் தானே பிரேக் பண்ணிருப்பீங்க மார்க் அப்ப வந்து டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல இது எக்ஸ் லெங்க் வந்திருக்கும் இது வந்து எக்ஸ் டேஷ் லெங்க் வருது அப்ப எக்ஸ் டேஷ் கிரேட் எக்ஸ் தானே ஸோ அதனால் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும்போது இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அவ்வளோதான் எல்லா ஈச் அண்ட் எவ்வரி பார்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இந்த கேப் ஆல்சோ ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி பாடி தான் அப்போ அதுவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருமே புரிஞ்சிருக்கு அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வால்யூம் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்யூம் எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்க்க போகிறோம் வால்யூம் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு வரும் வருதுல <laughs> இது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரிஜினல் வால்யூம் இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அதுதான் காமா இன்டு டெல்டா டி அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் இந்த காமா தான் என்னது ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இதுக்கு பேர் தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கோபிஷன்ட் ஆஃப் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுங்க டெம்பரேச்சர் கோஎபிஷன்ட் ஆஃப் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பென்ஷன் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆர் வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா சரி இப்போ இந்த ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் பாருங்கள் டெல்டா வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி காமா டெல்டா டி எழுதியிருக்கு டெல்டா வி வந்து நம்ம ஃபைனல் வால்யூம் மைனஸ் இனிஷியல் வால்யூம் அப்படி எடுத்தோம்னா இந்த பிளேஸில் இனிஷியல் வால்யூம் போடணும் ஸோ தட் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் காமா டெல்டா டின்னு வரும் அப்போது காமா டெம்பரேச்சர் கோபிஷன் ஆஃப் வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் டிவைட் பை வி ஒன் டெல்டா டி அப்போ ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அப்போ நியூமரேட்டர் மீட்டர் கியூப் டினாமினேட்டர் மீட்டர் கியூப் மீட்டர் கியூப் கேன்சல் ஆயிடுச்சு பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஸோ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் கோபிஷன்ட் ஆஃப் வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து பர் டிகிரி சென்டிகிரேட்னு வருது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இப்போ வந்து இதில் என்ன கேசஸ் வரும்னு சொல்லுங்கள் காமா வந்து நமக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் எப்போ பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா வால்யூம் வந்து ஃபைனல் வால்யூம் கிரேட்டர் தென் இனிஷியல் வால்யூம் என் வி ஆர் ரைசிங் டெம்பரேச்சர் அப்படி இருந்தால் காமா பாசிட்டிவ் இதே ஃபைனல் வால்யூம் லெஸ் தென் இனிஷியல் வால்யூம் வென் வி ரைஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது வால்யூம் குறைஞ்சுன்னா அப்போ காமா வந்து நெகட்டிவ் இது வால்யூம் நைதர் இன்க்ரீஸ் நார் டிக்ரீஸ் வால்யூம் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வென் வி ரைஸ் டெம்பரேச்சர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா காமா வந்து ஜீரோ அப்போ டெம்பரேச்சர் கோபிஷன் ஆஃப் வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன் கேன் பி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் ஆர் ஜீரோ இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்குதுப்பா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ வந்து நல்லா கவனிங்க இந்த இந்த காமான்றது த்ரீ டைமென்ஷனில் இருக்கிறோம் பீட்டான்றது டூ டைமென்ஷனில் இருக்கிறோம் அப்படி தானே பாவது ஆல்ஃபான்றது ஒன் டைமென்ஷனில் இருக்கிறோம் அதனால வந்து நம்ம காமா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆல்ஃபா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆல்ஃபான்னு வச்சுங்க
different direction, different physical property. Physical property, this is the path of the physical property, all directions the same are substance. This is physical property, different substance. Linear expansion in x direction, alpha x, y direction, alpha y, z direction, alpha z. In the case of effective linear expansion of substance, alpha x plus alpha y plus alpha z by 2. Gamma is the formula. Sorry, in 3 no. In 3. Alpha x plus alpha y plus alpha z by 3 no. Gamma is the formula. No? Alpha x plus alpha y plus alpha z. In the formula, I will derive it. That is the beta. In the formula, the formula, the beta is the formula. 2 by 3 of gamma. Now, beta is 2 by 3 of gamma. Then, the gamma is substitute. No? So, alpha x plus alpha y plus alpha z. In the formula, we will use it. The physical property of the substance is not the same in all directions. Linear expansion along x-axis alpha x and y-axis alpha y z-axis alpha z. The effective alpha is average, arithmetic mean. Gamma is three times of alpha. Gamma is three times of alpha. Then you have three and three alpha. Then you have three alpha equal to alpha x plus alpha y plus alpha z. Then you have the beta in the form of 2 by 3 of gamma. This is the subsequent number of the formula.